cierto, es una metodología de, de cuidados de heridas eh, en donde se utiliza eh, un material que puede ser sintético o un material que puede ser uh, que viene de placenta o también de piel de un, otra persona. Est, estes, estos materiales se eh, aplican en la herida que usualmente son uh, crónicas y que no han cerrado por, por uh, muchos años o, o meses. Es un, un tipo de cuidado de heridas avanzadas. Usualmente es uh, las personas que ya han tenido cuidado de heridas uh, típicas o estándares por cuatro semanas y no han curado. Pueden ser a veces heridas eh, como de pie diabético o heridas de úlceras venosas o, o también de eh, heridas por presión. Hay injertos, como ya lo mencionamos, eh, que son de personas, de piel. Eh, usualmente ese tipo de procedimiento se hace en el hospital. Eso nosotros no lo hacemos, pero aquí en, en la clínica lo que hacemos es un tipo de injerto que es injerto sintético eh, que son uh, producidos por uh, bioingeniería y este, se, es un procedimiento que es, uh, uh, todo se hace en la clínica y se aplica el, el procedimiento en la clínica. El, el mismo día el paciente se va a la casa y el paciente tiene que venir cada semana para monitorizarlo. Aquí tenemos uh, uh, uno que es, eh, eh, bas, es base de colágeno con antibiótico. Otro tenemos que es uh, de placenta y, y este, que hay como unos tres tipos dependiendo el, 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 la, el nivel de la, de la placenta, la capa de la placenta y nosotros determinamos dependiendo el, el tipo de, de herida que la, la, el paciente presenta cuál, cuál tipo de injerto se va a aplicar. Después de tener un injerto, primeramente tiene que estar evaluando el, el qué tanto está produciendo, eh, si hay drenaje, si hay, está supurando o no supurando. Este, usualmente nosotros trabajamos con uh, Home Health y, lo, y ellos tienen una monitorización diaria y checan al paciente si tienen alguna complicación y estamos en, en comunicación directa con ellos. Usualmente... Eh, cuando definitivamente una herida crónica que tiene meses o años que no, no ha cerrado y definitivamente la base de la herida tiene que estar eh, relativamente limpia, eh, no puede estar infectada porque si está infectada, si le aplicamos un, un injerto, se puede infectar más. Entonces algo que nosotros tenemos que trabajar con, con los pacientes, limpiar la base de la herida bien, hasta que esté estable y entonces cuando nosotros llamamos que tiene una base de tejido de granulación limpio, es el momento que se pueden aplicar los injertos sintéticos y tener más éxito.